আটাটা একটু কম দিলে ভালো এটা কি ওই রেশনে যে আটাগুলো পান তাই তো আচ্ছা কত করে নেয় পনেরো টাকা করে খড়ের সঙ্গে মাখিয়ে দেন খড়টা ভিজে ধুয়ে দেন নাকি কেমন খায় কেমন ভালো খায় এখন মোট কতগুলো ছাগল আছে পঁচিশটা ছাগল তার মধ্যে ধাড়ি কতগুলো আছে ধাড়ি আটটা আছে কেমন বাচ্চা কেমন দিচ্ছে তিনটে চারটে বাচ্চা দিচ্ছে এটা হচ্ছে তিনটে দিয়েছে এটা কতবার দিয়েছে ছাগল থাকে কোন খানটা ওই যে ওই ওই ঘরটা পুরো দেখভাল করে কে এখন আপনি আপনি ওই কেসিসির জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন যাদের কুড়িটা ছাগলের বা এত ছাগল কেসিসির জন্য একটু এটা তো করতে হবে কেসিসি ব্লকে করলেই ছাগলের জন্য তো ওই কুড়ি হাজার টাকার একটা ওই ফোর পার্সেন্ট ইন্টারেস্টে মেয়ে পাবে না তিনশো দিনের জন্য হ্যাঁ এটা কাজ ছাগলে তো ছাগল ছাগলের মালিক এরা হচ্ছে ছাগলের মালিক তাই তো গরমকালে ছাগলের অতটা অসুবিধা হয় না এই ঘাস গুলো যেন না ভিজে যায় এটা কি না শুকিয়ে মানে একটা জালে ঝুলিয়ে রাখলে ভালো হয় পায়ের ওই মানে নি থেকে ছাগল থাকে কোন জায়গাতে উঠে যায় না
भारत सरकार एवं पश्चिम बंगल सरकार जौथ उद्योगे पश्चिम बंग प्राणी मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधीन सर्वभारत छागल मानोन्नयन गवेषणा प्रकल्प पश्चिम बांगलार पांचटा जलवायु अंचले दस टा ग्रामे चलते तरह मध्य एक ग्राम हम आयपुर नदिया जिलार आयपुर प्रकल्प जो शुरू है दूहजार एक दुई साले प्रथम ग्राम छो अपने चलते तो तक प्रोजेक्टा चालू करते गए कटा चाषी दरकार कटा धारी दरकार कटा पाठा देा कि चलो तक एक बेपार समय साथन होन हो आज के दिन क्यों अनेक कि पाल्ट ग तो बारे बारे अपन के बोझान चेषा कर आगे की छिल आगे की पे आगे की करत से भूले जो है एन की पाचन की करते कि आईटा नहीं चिंता भावना करते हैं सम्मान जान सर्वोपरि सामने जरा आर मायर बस समतुल्य क्यों छोट सबा के बड़ तर प्रणाम जरा छोट तर स्नेहशील भलोबाशा जाना देख भलो अपन लगेना लगे ना गरम मध्य अपनी अनेक कष्ट बाड़ी रान्ना कर सबा के खा व्यवस्था करी कष्ट कथा कारण तो ग्रामे गंजे बड़े तो खूब सम्प्रति बाबा मारा गई गत सप्ते शनिवार श्राद्ध हो बाबा क्यों रविवार गेलोम झाड़ग्रामे पांच जैगे तो क्या है तो गेलोम व्यवहार कर शहर जीवन क्योंकि क्षति होते ही हारिए कर ग्रामे क्यों ना क्यों आसब एक मीटिंग कर मासमास कथा सुनते शुरू हो से तुलना अनेक खराब हो गए यो दुखर सीते चाहिए क्यों तरह अनेक कारण आज प्रथम कारण हे छागल के खवान जैगा नहीं एखे एत मठ छो एदि फ्लिपकार्टर जो आटके दिए आर एदि ये सब ग्रीन हाउस विभिन्न फूड प्रसेसिंग इंडस्ट्री तैयारी हो आटके दिए पहले तो छागल के खावें कथाय छागल के तो शुद्ध बीचड़ी खाइए और भात मार खाइए दाना खबर खाए छागल के मानुषा जाए छागल के प्रत्येक दिन पेट भरे सबुज घास खावाते हैं 
যদি সেটা খাওয়াতে পারেন তবেই ছাগল ভালো থাকবে ছাগলের কৃমি কম হবে মায়ের দুধ ভালো হবে বাচ্চারও ওজন ভালো হবে বাচ্চা মৃত্যু সেটার যে প্রজনন হয়ে গেল যে বাচ্চাটা হবে সেটা ছোট বাচ্চা হবে বাচ্চাটা মরেও যেতে পারে কিন্তু যেটা দেড় বছর দু বছর বয়সের পাঠা সেটা দিয়ে প্রজনন হলে কিন্তু বাচ্চাটা ভালো হতে পারত তো এগুলো ঘটছে আপনি পঞ্চাশ টাকা লোভ করছেন কারণ আপনাদের বলা আছে যে পাঠা পুষছে তাকে পঞ্চাশ টাকা আপনারা দেবেন বিডিং এর জন্য কেন কারণ ওই পাঠা থেকে তার অন্য কোনো আয় নেই পাঠা পোষা খুব কঠিন ছাড়া যাবে না ঠিক মতো খাবে ঝামেলা করবে বাড়িতে রাখলে ওটা গন্ধ এই ব্যাপারগুলো থাকে তো অনেকে পুষতে চান না তাহলে ওই পাঠাটা যদি পোষা হয় বাড়িতে বছরে যদি পঞ্চাশটা অন্তত ছাগলের ব্রিডিং হয় তাহলে পঞ্চাশ টাকা করে করলেও আড়াই হাজার টাকা আর আপনাদের অনেকে কি করেন নে আজকে দশ টাকা নে কুড়ি টাকা নে এই করতে করতে আর কুড়ি টাকায় শেষ সাতত্রিশ টাকা দেওয়া হলো না এটা কিন্তু হয় অনেক আবার দেয়ই না বাচ্চা হলে দেব না হলে দেবো না এরকম ঘটে কিন্তু যার ধাড়ি আছে বাচ্চা হলো একটা বাচ্চা বিক্রি করে অন্তত তিন হাজার চার হাজার টাকা বছর ইনকাম এমনিতে হয় তাহলে যে পাঠা পুষতে সে কি দোষ করেছে সে কি দোষটা করেছে তো এই জায়গায় ভালো পাঠা যদি না হয় ভালো বাচ্চা হবে না আর ভালো বাচ্চা না হলে ছাগল পুষে লাভ হবে না তাহলে আমরা যে পাঠাটা বাছাই করি একসাথে দুটো বা তিনটে বাচ্চা হয় একসাথে সেই রকম পাঠা অর্থাৎ ওর মায়ের বেশি বাচ্চা হতো সেই রকম কিন্তু আমরা পাঠা বাছাই করি আর আপনাদেরকে বলা হচ্ছে কি যে ধারিটা দুটো বাচ্চা হয় অন্তত সেই রকম ধারি রাখো একটা বাচ্চা হয়েছে এরকম ধারি রাখবেন না কারণ একটা যদি হয় যদি মরে যায় তার মানে পুরোটাই গেল সেক্ষেত্রে দুটো বাচ্চা হলে কোনো কারণে যদি মারাও যায় একটা অন্তত একটা থেকে যাবে অন্তত কিছু তো আয় হবে বছরে সেই জায়গাটায় যে সমস্ত দাঁড়ির দুটো করে বাচ্চা হয় সেই সমস্ত দাঁড়ি আপনারা রাখুন যার একটা বাচ্চা হয় সেই দাঁড়িগুলোকে বিক্রি করে দেবেন এই গ্রামে বেচবেন না তাহলে কিন্তু উল্টো কেস হয়ে যাবে এই গ্রামে বেচা মানে কি হাত বদল হয়ে গেল আপনারটা অন্য একজনের কাছে চলে গেল কিন্তু সেও আমার চাষি হয়ে গেল তো আমরা দেখছি আমাকে বলছে দিল্লি থেকে যে ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট বা বাংলার কালো ছাগল ঘরে দুটো করে বাচ্চা দেয় অথচ দেখা যাচ্ছে আপনার এখানে প্রায় শতকরা তিরিশটা মানে তিন ভাগের এক ভাগই দেখা যাচ্ছে একটা করে বাচ্চা দিচ্ছে এটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে তার মানে কি আপনারা ওই যে ছোট বাচ্চাটা বড় করেছেন দাঁড়ি হয়ে গেছে এটা আমারই থাকুক একটা হোক আর দুটো হোক যাই হোক ব্যাপার কোনো ব্যাপার না কিন্তু এটা ক্ষতি হচ্ছে আপনারও ক্ষতি হচ্ছে আমাদের প্রজেক্টের তাই অনুরোধ করব দুটো করে তিনটে করে বাচ্চা তিনটে হলে সমস্যা যেহেতু আপনাদের এখানে ঘাসের সমস্যা আছে দুধ খাওয়ানোর একটু সমস্যা আছে তো সেই জায়গায় কমপক্ষে দুটো বাচ্চা হয় এই রকম ধারি টোকে আপনারা বাছাই করুন বা ওই ধারি যে বাচ্চাটা হলো মেয়ে বাচ্চাটা হলো সেইটাকে ভবিষ্যতে রাখুন বিক্রি করে না দিয়ে যাতে কি না ভবিষ্যতে দুটো করে বাচ্চা ওই ছোট বাচ্চাটা থেকে হতে পারে তো এইটা একটু মাথায় রাখুন এরপরে ওজন কমছে আমি বলেছি আপনাদের গ্রামে ওজনটা কমছে কেন ইন ব্রিডিং হয়ে যায় ওই যে ছাড়া থাকে ছাগল পাঠাটাও ছাড়া আছে ধারিটাও ছাড়া আছে অজামতে প্রজনন বা ব্রিডিং হয়ে গেল নিজের রক্তের মধ্যে দেখা গেল ওজনটা কম কমে যাচ্ছে জন্মের সময় ওজন কম হলো সারা বছরই যতই ভালো খাওয়ান ভিটামিন খাওয়ান যাই খাওয়ান কিছুতে আর বাড়বে না ওই ছোট পাড়াই হয়ে থাকে আর আরেকটা হচ্ছে কৃমি সেটা বলবেন স্যার তো কৃমিটাও কিন্তু শরীরের রক্ত ভিটামিন সব পরপর খেয়ে নিচ্ছে তাহলে সেই জায়গায় কৃমির ঔষধটা আমাদের একটা সময় একটু সমস্যা ছিল আমরা মাঝখানে লকডাউনের জন্য টাকাও পাইনি ওষুধ আপনার বাড়িতে একটা খাসি আছে খাসি তার ওজন দশ কেজি তাহলে এটা কত পাওয়া যেতে পারে আমরা জানি এক কেজি যদি জীবন্ত অবস্থায় ওজন হয় সেখান থেকে মোটামুটি পাঁচশো গ্রামের মাংস পাওয়া যাবে মোটামুটি কম বেশি তাহলে দশ কেজি ওজন হলে পাঁচ কেজি মাংস পাওয়া যাবে আজকের দিনে এখানে ছশো চল্লিশ ছশো পঞ্চাশ টাকা করে মাংসের দাম মানে ছশো টাকা করেই ধরলাম তাহলে পাঁচ কেজির দাম কত হয় মাংসের তিন হাজার টাকা তাহলে মিনিমাম তিন হাজার টাকা ছাগলটার দাম হওয়ার কথা তো সেইটা কতজন আপনারা ফলো করেন বা মেনে চলেন যে আমার এই খাসিটার ওজন দশ কেজি মতো কারণ আমি ওজন করার যন্ত্র তো দিয়ে রেখেছি ইলেকট্রিকের দিয়েছি ব্যাটারির দিয়েছি এমনি দিয়েছি তো ছাগলটার কত ওজন সেটা তো আপনাদের জানাশনাল অ্যাডভাইজারি স্যার বলবেন শীতে কি করা দরকার এই যে একটু আমাকে বলছিলেন না এবার শীতকালে বাচ্চা মরে গেল হ্যাঁ এবার যে শীতকালে বর্ষাটা হয়েছে যেভাবে হয়েছে বলুন তো সবজির কি হাল হয়েছে ফসলের কি হাল হয়েছে এটা তো প্রকৃতির নিয়ম কি করবেন করোনা কেউ ভেবেছিল এই যে গত পাঁচশো বছর হাজার বছর এরকম হয়নি এত লক্ষ লক্ষ লোক মারা যাবে এরকম ভাবে কেউ ভেবেছিল 
আজকে চাকরি নেই শহরের বুকে যাদের কুড়ি হাজার টাকা বেতন ছিল তাদের বলছে পাঁচ ছ হাজার টাকা বেতন নাও নাহলে যাও তোমার কাজ নেই গ্রামে আমরা বুঝতে পারছি না কেন ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ এখানে কৃষির খুব একটা ক্ষতি আমাদের হয়নি তার জন্য আমরা খেতে পারছি পড়তে পারছি পার্শ্ববর্তী দেশ শ্রীলঙ্কায় যান বা অন্য দেশে যান দেখবেন সেখানে তারা ঠিকঠাক খেতে পারছে না তাদের অবস্থা খুব খারাপ আপনারা বুঝতেই পারছেন না সেটা এখানে তো তার জন্য অনুরোধ কৃষির সাথে যেগুলো অনুসারী জায়গা অর্থাৎ হাঁস মুরগি ছাগল সেগুলো একটু যত্ন নিয়ে পুষতে হবে চাকরি নেই কলকারখানা নেই আপনাদেরকে দরদ দিতে হবে আর একটা জিনিস আমার বলা শিক্ষা বাড়ছে কিন্তু গরু ছাগল হাঁস মুরগি পোষা মাঠে ঘাটে কাজ করার প্রতি অনিয়ন্ত্রণ হচ্ছে সবাই কি ভাবছে চাকরি পেয়ে যাবে সবাই ভাবছে কলকারখানায় যাবে আরে খাবেটা কি গরুর দুধ খাবো গরু পুষবো না ছাগলের মাংস খাবো ছাগল পুষবো না মুরগি খাবো মাংস খাবো মুরগির ডিম খাবো মুরগি পুষবো না হ্যাঁ এদিকে সবজি ভালো সবজি চাই এদিকে ধান গম এগুলো ভালো চাই ফসল চাই কিন্তু কেউ পুষবো না আমরা কাদা লাগবে জল কে কাজ করে বিদেশ বা অন্য দেশে গিয়ে গিয়েছে কেন মেকানাইজ হয়ে গেছে আজকে ট্রাক্টরের বদলে হ্যান্ড ট্রাক্টর এসছে ফসল রোয়ানোর বদলে মেশিন এসছে জলের ব্যবস্থা হয়েছে তাহলে এই যে জায়গাগুলো ছাগলকে কখন খাওয়াবো কি খাবার খাওয়াবো কোন মানে পদ্ধতিতে কম পয়সায় ছাগল পালন করা যাবে কোন বয়সে বিক্রি করলে বেশি দামে বিক্রি করা যাবে সেগুলো তো আপনাদেরকে আমরা বলছি ছাগল যে শো হবে সেখানে যে ভালো চাষি হবে তাকে আমরা পুরস্কার দেব তো এই বছর যে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হবে পরের বছর অন্য কেউ পেতে পারে তো এটা তো উৎসাহিত করার জন্য দেওয়া হচ্ছে আপনাদের শিক্ষার হার বেড়েছে স্বাস্থ্যের প্রতি আমরা সচেতন হয়েছি কিন্তু দারিদ্রতা যতটা ছিল যতটা বেশি হতে মানে কমে যেতে পারত আমাদের আয় যতটা বাড়ার কথা ছিল আমরা কিন্তু সেইভাবে বাড়াতে পারি কেন পারিনি আমরা এই যে অমৃত মহোৎসব অর্থাৎ সেই দেবতা অসুরের গল্প যদি বলি অমৃত পানের জন্য অমৃতের জন্য লড়াই করেছিল অসুর অসুররা দেবতাদের কাছ থেকে অমৃত ভাণ্ডার নিয়ে নেবে বলে তাই তো তো সেই রকম একটা উপমা হিসাবে যে স্বাধীনতার যে অমৃত স্বাধীনতা যে সন্দেশ স্বাধীনতার যে মিষ্টি সেই মিষ্টি আমরা উপভোগ করছি কিন্তু সেই উপভোগ করতে গেলে আমাদের যে যে জায়গায় কোনো দুর্বলতা আছে এখনো পিছিয়ে আছি শিক্ষায় নারী শিক্ষায় যতটা আমরা পিছিয়ে ছিলাম এগিয়ে এসছি আরও আমাদের শিক্ষিত হতে হবে নারীদেরকে অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দ একটা কথা বলেছিলেন না জাগিলে ললনা এ ভারত জাগিবে না মানে কি মেয়ের জাতি উত্থান যদি না হয় মেয়েরা যদি শিক্ষিত না হয় মেয়েরা যদি সজাগ না হয় যদি মেয়েরা সচেতন না হয় তাহলে ভারতবর্ষের উন্নতি ঘটবে না ঠিক তাই ভেবে দেখুন যে পরিবারে মহিলা শিক্ষিত যে পরিবারে মহিলা সজাগ যে পরিবারের মহিলা সমাজ সম্বন্ধে সচেতন যে পরিবারের মহিলা পরিবারের ছেলে মেয়ের প্রতি নজর দেন সংসারের প্রতি নজর দেন সেই পরিবার কিন্তু দেখুন আস্তে আস্তে অর্থনৈতিক ভাবে তারা এগিয়ে যাচ্ছে শিক্ষার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তার কাঁচা বাড়িটা পাকা বাড়ি হচ্ছে সে গরু পশুক ছাগল পশুক হাঁস পশুক মুরগি পশুক সবজি চাষ করুক যেটা ব্যবসা করুক সে টোটো চালাক যেটাই করুক না কেন দেখবেন সেই পরিবার কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছে তাহলে এই দশটা গ্রাম বাদে অন্য জায়গায় কি ছাগল নেই তাহলে আপনারা কোন জায়গাটা এগিয়ে সেইটা আগে বলুন অন্য গ্রামের থেকে এই গ্রাম কোন জায়গাটা এগিয়ে যদি সেটা না হয় তাহলে এই প্রকল্পের গুরুত্বটা কোথায় এটা আপনাদেরকে কিন্তু বিচার করতে হবে আজকে সারা পশ্চিমবঙ্গের ছখানা জলবায়ু অঞ্চলের মধ্যে পাঁচখানা জলবায়ু অঞ্চলে সর্বভারতীয় ছাগ মানোন্নয়ন প্রকল্প চলে এবং প্রত্যেকটা ইউনিটে দুটো করে গ্রাম আমরা বেছে নিয়েছি যেখানে এই প্রকল্প চলে আপনারা হচ্ছেন একজন মডেল ফার্মার সবাই বাইরে থেকে কেউ এলে বলা হয় যে আয়ুষ্কু গাঙ্গুরিয়া এগুলো হচ্ছে আমাদের প্রকল্পের একটা মডেল ভিলেজ ছাগল পালনের ক্ষেত্রে কেউ যদি ছাগল কিনতে চায় আমরা বলি যে ওইখানে যান ওইখানে হচ্ছে পিওর কোয়ালিটি বাংলার কালো ছাগল পাওয়া যায় তাহলে সেখানে এসে যদি ভালো কোয়ালিটির ছাগল না পাওয়া যায় সেখানে এসে যদি ওনারা দেখেন যে সব থেকে বেশি এখানে মারা যাচ্ছে সেখানকার ছাগল দুর্বল এক একজন ফার্মারের বাড়িতে কম সংখ্যক ছাগল আছে সেটা কি ভালো হবে এবং যদি পারফরমেন্স ঠিক না থাকে প্রকল্পটা উঠে যাবে এবং সেটা ঘটে হচ্ছে আমরা মুর্শিদাবাদে যে আমাদের প্রকল্পটা চলত ছাগল পালনের প্রতিবন্ধকতা গুলো আমরা সহজেই কিন্তু সমাধান করতে পারি যদি সদ ইচ্ছা থাকে আমি যদি মনে করি যে আমার পাশে বাড়িটা ছাগল পালন করি তাই আমাকে পালন করতে হবে তার জন্য পালন করছি তাহলে কিন্তু ছাগল পালনে আপনি লাভবান করতে পারবেন না কারণ ছাগল পালন করতে হলে যে জিনিসগুলো জানতে হবে যে ছাগলের রোগ হবে সেই রোগটা হওয়ার আগেই আমাকে সচেতন হতে হবে আমাদের এখানে মূলত গ্রীষ্ম বর্ষা শীত 
এই তিনটে কালে রোগবাজিটা খুব বেশি হয় এখন গ্রীষ্মকাল পড়েছে এই সময় আমার ছাগলগুলোকে কিভাবে আমি রক্ষা করব সেটা আমাকে ঠিক করতে হবে সেটা কেমন যে এই সময় যদি প্রচুর রোদ্রের তাপে আমরা এখানে ছাওয়ার মধ্যে বসে রয়েছি কিন্তু আমার ছাগলটাতে মাঠের মধ্যে বাঁধা রয়েছে সেই ছাগলের গ্রোথ হবে সেই ছাগলের গ্রোথ হবে না ছাগল আরো ক্ষতি হবে এবং যদিও রোদে বাঁধা হয়েছে তাকে আমরা বাড়িতে নিয়ে আসলাম নিয়ে এসে সঙ্গে সঙ্গে জল খেতে দিয়ে দিলাম এই ছোট ছোট জিনিস হলো আমরা কিন্তু রোগ কিন্তু ছাগলের হয় না আমাদের এই কালো ছাগলটা এই জন্য আমরা আমাদের গর্ভের জায়গা যে ছাগলের খুব বেশি রোগ তার জন্য প্রতি তিন মাস ছাড়া ছাড়া আমাদের ক্রিমি ওষুধ খাওয়াতে হয় অনেকে প্রশ্ন করেছে যে আমার বাচ্চার এক মাস হচ্ছে ক্রিমি ওষুধ খাওয়াব হ্যাঁ ছাগলের এক মাস বয়সের পর থেকে আমরা ক্রিমি ওষুধ খাওয়াতে পারি যেহেতু আমার এখানে রেগুলার প্র্যাকটিস হয় না বা ফার্মের মধ্যে রাখা থাকে না তার জন্য এক মাসের পর থেকে আমরা ক্রিমি ওষুধ খাওয়াতে পারি সেটা সব থেকে ভালো হবে যদি আমরা তার মলটাকে পরীক্ষা করে ক্রিমি ওষুধটা ডাক্তারবাবুর পরামর্শ অনুযায়ী খাওয়াই কারণ আমাদের এখানে নানান ধরনের ক্রিমি হয় তো যেমন আমাদের যে রোগগুলো হয় যে রোগের সেই রোগের পক্সের জন্য আমরা পক্সের ভ্যাকসিন নিই তাতে করে অন্য রোগ সারবে না পক্সটাই সারবে সেই রকমই এই ক্রিমির জন্য যে সমস্ত গোল কিমি ফিতা কিমি চ্যাপ্টা কিমি হয়ে থাকে সে মল পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যদি আমরা ক্রিমি ওষুধটা নির্দিষ্ট মাত্রায় নির্দিষ্ট ক্রিমির ওষুধ খাওয়াই তাহলে কিন্তু তার প্রভাব অনেক ভালো হবে কিন্তু সেটা সবসময় সম্ভব হয়ে ওঠে না তাই জন্য আমরা সমস্ত ক্রিমি যাতে আমরা মারতে পারি বা রোধ করতে পারি সেই হিসেবে আমরা ওষুধগুলো দিয়ে থাকি তো এটা এক মাসের পর থেকে আমরা খাওয়াতে পারবো তার পরবর্তীতে যে সমস্যা দুর্বলতা ছাগল দুর্বল হয়ে মারা যাচ্ছে বাড়ছে না তার অন্যতম কারণ হচ্ছে মায়ের অপুষ্টি মায়ের অপুষ্টির জন্য বাচ্চাও অপুষ্টি ভাবে জন্ম নিচ্ছে আর তার জন্য সে দুর্বলতার জন্যই সে মারা যাচ্ছে তাতে করে আগে মায়ের যত্ন নিতে হবে তারপরে বাচ্চার যত্ন বাচ্চার দুধ কম হলে গরু দুধের সঙ্গে জল মিশিয়ে আমাদের বইটা লেখা লেখা আছে ওটা দেখে নেবেন তাতে করে জল মিশিয়ে সেটা যদি খাওয়াই তাহলে সেটা অনেক বেশি উপকার হবে
সবাই সমান শুধু প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রথম দ্বিতীয় দিতে হলেও আমাদের যেহেতু সবাই চাষি সবাই যাতে করে আরো উৎফুল্ল সঙ্গে ছাগল পালন করেন তার জন্য একটা এটা এটা খেলা আর কি আপনি আগামী দিনে আপনিও প্রথম হতে পারেন সেই একটা বিষয় রেখেছে তার জন্য আমাদের এই প্রজেক্টের মতে রাখার পরিকল্পনা তাই গোডসো আমরা এখানে শেষ করেছি এবার আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে তার চূড়ান্ত ফলাফল তার চূড়ান্ত ফলাফল আমাদের হাতে পৌঁছেছি তো নানান প্রতিযোগিতা যে বিষয়গুলো ছিল সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে তিনজনের নাম আমরা যে পেয়েছি প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় সেগুলোর নাম আমরা ঘোষণা করছি তার আগে দু একটি কথা বলছি যে যে সমস্ত একটা আমাদের ফর্মেট রয়েছে সে সমস্ত ফর্মেটের মধ্যে প্রায় দশ থেকে বারোটা ক্রাইটেরিয়া ছিল যেগুলোর উপর বিশেষ করে নির্ভর করে আমাদেরকে এই সিদ্ধান্তগুলোতে হতে হয় সেগুলোর মধ্যে বাচ্চা বাচ্চার মা কেমন কীরকম তাদের পরিচর্যা করা হয় সমস্ত কিছু বিবেচনা করি অনেকের সংখ্যা অনেক বেশি রয়েছে হয়তো বাড়িতে আছে নিয়ে আসতে পারেনি কিন্তু প্রতিযোগিতার একটা নিয়ম হলো যে এখানে মাঠের মধ্যে যাদের ছাগল নিয়ে আসবেন এবং যতগুলো নিয়ে আসবেন তার উপরে ডিপেন্ড করে তার পরিস্থিতি বিবেচনা করে প্রথম দ্বিতীয় দ্বিতীয় করা হয় যে এবার আমরা বিগত সমস্ত জায়গায় সেভাবে আমরা এটা করেছি এখানেও তাই নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম নেই তো সেই হিসাবে অনেকে মনে অনেক কিছু প্রশ্ন জানতেই পারেন কিন্তু সে প্রশ্ন জায়গা স্বাভাবিক কিন্তু তার মধ্যেও যে সমস্ত ক্রাইটেরিয়াগুলো রয়েছে সেগুলো উপরে ভিত্তি করে আমাদের এই সিদ্ধান্ত এখানে আমাদের কাছে যে হাতে রয়েছে রেজাল্ট সেখানে তৃতীয় হয়েছে টোম্পা মণ্ডল মোড়ল তৃতীয় স্থান একটু মানে জোরে হাততালি দেবেন ওর জন্য টোম্পা মণ্ডল মোড়ল মোড়ল উনি তৃতীয় ওনাকে এখানে আসার জন্য অনুরোধ করছি দ্বিতীয় হচ্ছে মমতা ঘোষ হাতে দেবেন মমতা ঘোষ দ্বিতীয় প্রথম হয়েছে সুমিত্রা বাঘ সুমিত্রা বাঘ প্রথম আশা করি এই তিনজন আমাদের এখানে অনেকেই রয়েছেন যেহেতু প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় জনকে আমাদের প্রাইজ দেওয়ার নিয়ম রয়েছে তাই আমাদের शुरू कर Thank you. 